hanggat nandiyan sa Pilipinas itong si Mr. Chang at hanggat hindi sila tumitigil sa paninira kay Hungry Syrian Wanderer meron at merong mga gumagawa ng reaction video na tulad nito. Hi, welcome back to my channel. And if you're new here, welcome. My name is Jen. And for today's video, gagawa pa rin tayo ng reaction video. Ang reaction video na ito ay reaction ko lang, sariling opinion ko lang um, doon sa interview ni DJ Byron <laughs> kay Mr. Chang at kay Bobby Chong. Chong, Chong Bobby, whatever. So, ano, DJ Byron, naibigay mo na ba yung 7-5? <laughs> Nakakatawa talaga ang 7-5 ano? <laughs> Patay ka ngayon DJ Byron <laughs> Pero um, Salot ako Kay DJ Byron Doon sa pag-interview niya Kila, kila Chong Bobby ano? At saka si Mr. Chang Kasi napaka Ano niya, napaka kalmado niya kahit yung sagot sa kanya is hindi naman yun yung tamang sagot sa tinatanong niya is napakakalmado pa din nung ano niya nung mukha niya hindi nagbago talaga na as usual talaga yung ano niya so salute kay DJ Byron so hindi na ako magki-clip dito ng ano kasi um, wala akong contact kay DJ Byron so uh, hindi ko alam kung paano ko siya iko-contact so okay I'll just say my own thoughts Uh, reaksyon ko lang dun sa mga sagot nila Chong Bobby at ni Mr. Chang sa mga tanong ni DJ Byron napakasinungaling talaga nitong dalawa na to no? kasi una I remember last time when Mr. Basil first met Mr. Chang nakakapag-communicate sila kahit walang walang interpreter or walang translator and I just saw them one time na meron silang translator nung tumawag si Mr. Chang sa asawa niya so that's the time na may nag-translate nakasama si ano nakasama si Mr. Basil kasi itong asawa naman ni Mr. Chang is hindi naman talaga siya marunong umingles so they need uh, I think it was Mr. David if I'm not mistaken, the name of the guy is Mr. David who was the one who did the translation for them. Nakakapagtaka lang na ano, na nung na-compute na lahat nila yung income ni Basil, yung nung inano na nila, nung calculator na nila. <laughs> Kasi sinabi nila yan eh, oh we take calculator. Ganyan sila eh. Kinumpute nila yung income ni Hungry Syrian Wanderer. Pagkatapos noon, nangangailangan na sila ng, meron ng lumutang na interpreter. So ngayon, tinanong ni, tinanong ni DJ Byron kung sino itong uh, translator na ito. Tapos sagot ni translator, ni interpreter, sagot ng babae, uh, friend daw ng asawa niya, si Mr. Chang. Friend ng asawa niya, si Mr. Chang. I remember Mr. Chang, when he first met Basil, sabi niya, wala daw siyang friend. Because sab sabi niya, if you have a lot more of money, you have many friends. No money, no friends. Then, sinagot siya, na, sinagot siya that time ni Mr. Basil na I can be your friend. Right? Tapos, sumama siya, sumama-sama siya kay Basil. Pumunta sila ng kung kay saan-saan, pinakain siya or pumunta siya sa bahay ng ano ng without interpreter. 'Di ba? So nakakapagtaka lang ang na nung ano na nung alam na nila kung magkano, parang na-compute na nila kung magkano yung possible na mahuhut-hut nila <laughs> kay ano, kay Basil. Ay may meron ng interpreter. Nung tinanong ni ano, nung tinanong ni DJ Byron si ano si Mr. si Chong Bobby na dulas ito yung interpreter daw is hinihiram-hiram lang daw niya 
kasi may pamilya din naman daw and the and the interpreter was Mr. Bobby's niece. So, guys, naiisip nyo, yung naiisip ko, na yung kam, kampun talaga ng kasinungalingan, ang kampun na to. Kasi, sinabi nga na friend daw ng asawa niya, nung sinabi ng babae na nag interpret na friend daw ng asawa niya si Mr. Chang. Tapos, nung nadulas itong si Bobby Chong, sabi niya, pamangkin pala daw niya si interpreter. Na sa tingin ko naman, itong si interpreter, yung tinanong siya ni DJ Byron kung uh, fluent ba siya ng, ano, ng Korean language. Tapos sabi niya, hindi po masyado pero nakakapag-translate naman. So, ang masasabi ko lang kay, ano, kay dito sa interpreter na to, kung gusto nilang tumulong, okay, bakit hindi na lang ginamit nitong interpreter na ito yung kukunti niyang knowledge para ipaliwanag na lang kay Mr. Chang na o oh, Mr. Chang like this, 'di ba? Ipinaliwanag niya na lang sana, ginamit niya na lang sana yung kakaunti niyang talent sa pagte-translate sa isang mabuting paraan na sa dapat sinabi niya, Mr. Chang, dito kasi sa Pilipinas, kahit sinabing utang mo kapag pinahiram ka ng tao nung time na nangangailangan ka, that is still considered help. Diba? Eh di ang ganda sana nun ay itong si interpreter na ito nung interview ni La Mystica kay Mr. Chang ay pati din siya, narinig ko din siya doon na sabi ay napapamura din daw sa pang-aabuso daw ni Hungry Syrian Wanderer kay Mr. Chang. Wow! Eh para naman yatang wala naman siyang alam about kay uh, Hungry Syrian Wanderer itong si Miss Interpreter. Diba? Sinangaan ko pa sana kung ang ginawa niya is ganun na lang, inexplain na lang kay kay ano, kay Mr. Chang yung mga pwedeng ano. Tapos parang ang na na, na feel ko dito, sinusulsulan na nila si Mr. Chang na hindi mo wag mo nang uuwi. Kasi ayaw daw ni Mr. Chang ang uuwi. Kasi lagi nilang idinadahilan na may ano daw, may keso, may dalawang variant daw ng, ng COVID sa Korea. So what? Kung may ano, di ba? Eh, ang, ang ano talaga is komputado na nila yung posible nilang sana yung pinapangarap nilang makuha kay Mr. Basil. Di ba? So, ito rin. Sabi ni Amistika, Akala ko ba'y milyonarya si Mystica? Kasi sabi niya, oh, bilyonarya ako, milyonarya ako, ganito o ganyan. Ang lulutong pa ng mga bulaklak ng bunga nga niya sa pagmumura. Eh, sa isang video, video niya, is humihingi sila ng financial support daw para daw kay Mr. Chang. Para makatulong daw sa kanyang daily needs pagbayad daw ng kanyang bills at kung ano man po daw ang kailangan niya. Nawagan daw sa publiko at sa mga Korean nationals na ano, humihingi ng financial support para kay Mr. Chang. Ang nakakapagtaka talaga dito, bakit anong ginagawa ni Mr. Chang kung talagang hindi na siya nakakapagbenta ano pa bang ginagawa niya sa Pinas? Ito pa, tungkol sa pagbebenta. Mga sinungaling talaga sila. Sinabi nila, hindi na daw nakakabenta si Mr. Chang. Simula nung nangyari sa kanya kasi sinira nga daw ni uh, Hungry Syrian Wanderer. So, wala na daw bumibili sa kanya. Kasi, ayun na nga, nasira daw ang kanyang kre kredibilidad. Ayun kung anong klaseng kredibilidad meron siya. Itong si Mr. Chang. So ngayon, nung tinanong ni, tinanong ni DJ Byron si Chong Babi kung ano yung, ano yung ikinabubuhay ngayon ni Mr. Chang, ang sagot ni Chong Babi, meron naman daw siyang few boxes of noodles doon sa store ni Babi. Tapos, meron naman daw, dinideliveran siya ng few boxes, tapos kinokollect daw niya ang bayad every 
two, two days, I think, two, three days, I think, nung kinukulikta daw ang ano. So, ano ba? Hindi na nakakapagbenta? Or gusto nyo lang talaga mangulikta sa tao? Ay, sa tingin ko ay parang ang dami naman nang yatang nagbigay ng tulong dyan kay Mr. Chang. Parang sobra-sobra naman na yata. Tapos sabi pa niya nung tinanong na hindi, da, hindi ba daw niya nami-miss yung pamilya niya, sabi niya, hindi daw uuwi ng Korea hanggat hindi nagsusori daw at hindi daw niya, hindi nagsusori sa kanya si Hungry Syrian Wanderer at hindi daw niya nakukuha yung parte niya doon sa uh, videos daw na ginawa nila ni Basil, ni Mr. Basil. Yun ang ano niya. So, kung talagang gugustuhin niya ng umuwi, pwede naman na siyang umuwi, di ba? Pero ang maliwanag na dito is meron na silang talent manager. Ito si Mystica, ang talent manager nila. Nakakatawa. At ayan nga, nang hihingi ng 7,500 daw kay DJ Byron kung or ititik down daw ni DJ Byron yung interview niya kay Chong Babi at saka ni Mr. Chang. O oh, ba? Diba? nakikita nyo guys kung ano ang posible na ano dito. Galit na galit itong naghihimutok itong si Mystica dahil hindi niya na briefing itong dalawa. So may mga sagot doon na nadulas-dulas itong dalawa sa mga sagot nila. Ay siyempre na study yun ni ano, na study yun, naisip yun ni Mystica. So ngayon kaya siya naggagagalit-galit kay DJ Byron na yung bunga nga niya ay bumubula na naman sa kanyang pagmumura at humihingi ng 7,500 daw kung hindi daw ite-take down yung videos yung yung video yung interview na yun o di ba ang ano ang likas talaga ng tama nitong si ano tayo binuli-buli ang matanda sa ang parte binuli ang matanda doon ay eh, sila lang naman yung ano tapos yung pagpunta pala nila sana sa ano barangay is para sana makausap yung kapitan doon at mai-arrange na itong si si Mr. Chang may turn over sana itong si uh, Mr. Mr. Chang sa karapat dapat na na gagawa ng kung anong dapat gawin para sa kanya sa kanyang pag-uwi ay ang nangyari hindi yon ang ipinuntan nila doon isa din itong si interpreter hindi man din hindi din niya yung ipiniliwanag o ngayon edi nga nga kayo <laughs> Sabi ko naman na kasi sa inyo, eh sabi daw nung kapitan sa kanila, eh hindi daw pwede yung reklamo nila kung paano-ano daw ba yung hindi daw pwede maiblatter kung wala naman daw reklamo. O di ba? O ano nga irereklamo nyo? E, itong si ano, itong si itong si Mr. Basil is vlogger na siya sa Pinas ng ilang taon. So, irereklamo ko, irereklamo ko yung si vlogger kasi ano, hindi ako binigyan ng party ko. Oo, oh, diba? E eh, di nakakatawa nga kayo, Mr. Chong. <laughs> Sabi ko sa'yo, eh. Nakakatawa kayo. Tapos ngayon, yun, naghihimutok si, ano, si Mr. Chang. Galit siya, yung action-action niya, ang dami niyang sinasabi. Na tinatanong pa nga niya kung taga, saan daw ba si DJ Byron. So, ayan nga, nung tinanong niya, parang naisip ko na, tapos nakita ko nga yung mga comments doon, eh, sabi nila, la, patay ka, de, DJ Byron. Maghingi na yan ng talent fee. <laughs> okay, ito nga, totoo. <laughs> ayan, kanda mura-mura itong si, ano, si Mystica, kahihingi ng 7-5, tapos, ano daw, binu binuli-buli daw ang matanda, Akala daw ng matanda ay utos daw ni Mystica na interviewin siya. Kasi manghihingay na naman nga ng 7,500. <laughs> Kakatawa talaga itong, itong mga... May yung ano nga sabi nga ni Kapeso, ano, uh, 7,500 group of companies. <laughs> Natawa talaga ako doon. <laughs> Nakakaloka. So, ito nga, ayan, yung ano... Minsan sana kung kumuha sila ng ano, kumuha sila ng interpreter, eh sana naman yung medyo magaling-galing na yung talagang ano, yung talagang may karir ng interpreter. Hindi yung porket pala nakakaintindi ng ano, minsan nga hindi nga naiintindihan ni Mr. Chang yung mga sinasabi niya. 'Di ba? 
Min, baka pa nga minsan yung mga terms niya, yung translation niya sa Tagalog doon sa sinasabi ni Mr. Chang, baka naman mali. Kasi na, na, wala akong ano eh, wala din akong tiwala doon sa interpreter eh. Panuorin niyo kaya yung mga ano guys, kung ewan ko lang kung may nakapansin doon sa mga ano, doon sa mga pinag-aano ng interpreter na yun. Pero yung, yung interpreter, pamangkin ni Chong Bobby, So alam niya alam na this, di ba? So sa mga ano pala, sa mga nagko-comment, yung mga hindi nakakaintindi, nakakaintindi sa ibig sabihin ng ano, ng reaction. Eh nakikita ko naman na may mga ano kayo, may mga channel din kayo sa YouTube. So do something on your YouTube channel as well para maintindihan nyo kung ano yung mga ano ng YouTube. Ano, hindi yung puro na lang kayong uh, ngak-ngak na ngak-ngak na hindi nyo naman naiintindihan yung mga sinasabi nyo. O di ba? Ganun lang yun. <laughs> Patawa talaga ang mundo, no? Basta, ito lang ang masasabi ko. Hanggat nandiyan sa Pilipinas itong si Mr. Chang at hanggat hindi sila tumitigil sa paninira kay Hungry Syrian Wanderer meron at merong mga gumagawa ng reaction video na tulad nito. So, yun lang ang masasabi ko. <laughs>